ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മുന്തിരി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് തരം മുന്തിരിയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടത് എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷാംശം ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കെമിക്കൽസും ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ളതാണ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും പ്രത്യേകിച്ച് മുന്തിരി അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും ഏത് തരം മുന്തിരിയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നും പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതോടുകൂടെ തന്നെ ആ ബെൽബട്ടണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ സൗദിയയിൽ ദമാം അൽക്കോബാറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സൗദിയയിൽ വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നല്ല കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ ഒരിക്കലുമല്ല ഇവിടെ ഫുഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും വേറെ പല കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുന്തിരി ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും ഒക്കെ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലായാലും എവിടെ ആയാലും നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുന്തിരി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ ദമാമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് വേൾഡ് ഫേമസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മുന്തിരിക്കുലയുടെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതിൻ്റെ പേര് ഗ്രേപ്പ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി തണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം ഈ മുന്തിരി തണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ഇത് കുറേ പഴയ മുന്തിരിയാണോ അതോ പുതിയ മുന്തിരി വന്നതാണോ ഇതൊരുപാട് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് വന്നതാണോ അതോ നല്ല ഫ്രഷ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ മുന്തിരി നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ആകെ ഉണങ്ങി പഴയതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുന്തിരിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഫ്രഷ് മുന്തിരി പോലെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളത് ഒരിക്കലും വാങ്ങരുത് ഈ മുന്തിരി തണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയോ ദിവസം മുമ്പേ വന്ന മുന്തിരിയാണ് പക്ഷെ മുന്തിരിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല തണ്ട് അത്രയും ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് നല്ല കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് മുന്തിരിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റാതെ നല്ല ഫ്രഷായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്തിരിയുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ണ്ട് ഇനി ഈ മുന്തിരിക്കുലയുടെ ഈ തണ്ട് നോക്കൂ അതായത് ഗ്രേപ്പ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണാം പച്ച കളർ അതായത് ഇത് പുതിയതാണ് അതുമല്ല ഇതിൽ കെമിക്കൽസ് അധികം ഇല്ല അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് വഴി വരുന്ന നല്ല മുന്തിരി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തത് വേണം എപ്പോഴും നോക്കാൻ ആ തണ്ട് പച്ചയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് മുന്തിരിയും നല്ലതാണ് അതും എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഉണങ്ങിയതാണെങ്കിൽ എന്നോ വന്ന ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് അതായത് തണ്ടിന് തണ്ട് ആകെ ഉണങ്ങി ശോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുന്തിരിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്തിരിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണങ്ങേണ്ടതാണ് അത്ര ദിവസം അത് ആ കമ്പ് അത്രയും ഉണങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരിയും ഉണങ്ങേണ്ടതാണ് പക്ഷെ മുന്തിരിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കമ്പ് മാത്രം ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കെമിക്കൽസ് ആഡഡ് ആണ് ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല തണ്ട് നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം വാങ്ങിക്കണം നമുക്കിവിടെ ഓഫറൊക്കെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഓഫറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം മോടിപ്പോയി ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മുന്തിരിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും അപ്പം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഫ്രഷ് ആണോ അതോ കുറേ ദിവസം മുന്നേ വന്നതാണോ കെമിക്കൽസ് ആഡഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏതൊരു സാധനവും സെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക ഇനിയിപ്പം സാധാ ബക്കാലയിലായാലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ നല്ല പ്രൈസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിന് നല്ല പ്രൈസ് എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല പ്രൈസുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി മാത്രം വരുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക അധികം ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് വഴി വരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് വില അധികം കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ളത് കാണാം പക്ഷേ ഒക്കത്തിൻ്റെയും ഈ തണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് മുന്തിരി
അത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നന്നായി ആദ്യം ഈ മുന്തിരിയൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവോ നമ്മളും തിന്നാവോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യുക ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ പ്ലീസ് ഓസോ റൈറ്റ് യുവർ കമൻസ് കമൻസൊക്കെ ഇടുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്